വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എൻ ഐ എസ് പ്ലസ് ടുവിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും എനാബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നാളെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ പബ്ലിക് എക്സാം പാഠഭാഗങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് റിവിഷൻ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും എന്നറിയാം പഠിച്ച എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും നിർബന്ധമായും ഇന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓരോ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് സംബന്ധിച്ച് വീഡിയോ ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജിന് അനുസരിച്ച് പാഠഭാഗങ്ങൾ ചിട്ടയായി പഠിക്കുക നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ വരൂ എന്നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ആദ്യമായി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നോക്കാം പതിനാല് മാർക്കാണ് ഏകദേശം പതിനാല് മാർക്കാണ് വരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ദെൻ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ജസ്റ്റിസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ടൈപ്സും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എലമെന്റ്സ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് നാഷണാലിറ്റി ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നാഷൻ ആൻഡ് നാഷണാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് അതിൽ നിന്നും മാക്സിസം ലിബറലിസം ഗാന്ധിസം ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ മുതൽ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ വരെയാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മാർക്കോളം വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണിത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അഥവാ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അടുത്ത് പ്രിയാമ്പിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിൾ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അതിൽ വരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രാറ്റേണിറ്റി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി പോവുക അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഈ ആറ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ എന്താണെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും വന്നിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ജസ്റ്റ് നോക്കി പോവുക എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് മൗലിക കടമകൾ അടുത്ത വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് റിലേഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തമ്മിലെ റിലേഷൻസ് മൂന്ന് റിലേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസും ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കി പോവാം അടുത്തത് എമർജൻസീസ് ആണ് അടിയന്തരാവസ്ഥകൾ നാഷണൽ എമർജൻസി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ നാഷണൽ എമർജൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപ
വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ പവേഴ്സും ഫംഗ്ഷൻസും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ലോക്സഭ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭ എന്താണെന്നും ലോക്സഭയിലെ ലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ലോക്സഭ ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ലോക്സഭ സ്പീക്കറുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഗവർണർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗവർണർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വിധാൻ സഭയും അതുപോലെ വിധാൻ പരിഷത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതെന്താണെന്ന് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ ജുരിസ്റ്റിക്ഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ജുരിസ്റ്റിക്ഷൻ പിന്നെ ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ തന്നെ അതൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാർക്കോളാണ് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇലക്ട്രൽ പ്രോസസ് ഇലക്ട്രൽ പ്രോസസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് കാര്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ അടുത്തത് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകൾ ഉള്ളർത്താണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ ഇ വി എം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീന്റെ ബെനഫിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ റീജിയണലിസം ആണ് റീജിയണലിസം പ്രാദേശികവാദം അതെന്താണെന്ന് മീനിങ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ റീജിയണൽ പാർട്ടികൾക്ക് റീജിയണലിസം വളർത്തുന്നതിൽ പങ്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കോസസ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റീജിയണലിസം കോസസ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റീജിയണലിസം റീജിയണലിസം വളരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അടുത്തത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഹിൻട്രാൻസസ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഹിൻട്രാൻസസ് തടസ്സങ്ങൾ നല്ലൊരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാരിയസ് ഏജൻസീസ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയന്റെ വാരിയസ് ഏജൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്താണ് പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണുള്ളത് എന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് എന്ന് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് റോൾ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി റോൾ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ കാസ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ആ പൊല്യൂഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെഷേഴ്സ് ഉള്ളത് മെഷേഴ്സ് ടേക്കൻ ബൈ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ടു ചെക്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ എ
ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫോറിൻ പോളിസി പഞ്ചശീൽ ആൻഡ് നോൺ അലൈൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് അടുത്ത ഭാഗം ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്തൊക്കെയാ ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അതേപോലെ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശ്രീലങ്കയുമായി പെട്ടിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗവും ജസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കണ്ടന്റുകൾ അതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ അറിയാത്ത കണ്ടന്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ വാല്യുവേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മോശപ്പെട്ട ആൻസേഴ്സ് കാണുകയും ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതുക ബാക്കിയുള്ളതും നന്നാക്കി തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നോ അതാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ വരുന്നതാണ് എന്ത് വേൾഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് വേൾഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് അത് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഇത് ചെറിയ ഏരിയ ഉള്ളു വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ മൊഡ്യൂൾ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ചെറിയ ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ ഒ ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡായി വരുന്നത് അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഒപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂളാണ് ഒപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂള് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ദ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ആണ് വേൾഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് അതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ചാപ്റ്റർ വരുന്നുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ ചാപ്റ്ററുകളാണ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പോർഷൻസ് അതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട നൂറ് ശതമാനം ആ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിലും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കുറച്ച് ഏരിയകൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാണ് എന്താണ് ബൈപോളർ ഓർഡർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് യൂണിപോളർ ഓർഡർ എന്താണ് വേൾഡ് ഓർഡർ അതുപോലെ തന്നെ സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് അതുപോലെ എം എൻ സി മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി എന്താണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എഫക്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയി നോക്കാം യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി നാലിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നമ്മൾ യു എൻ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗൻസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് യു എൻ ഒ യു എൻ ഒയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പൊതുസഭ രക്ഷാസമിതി അഥവാ ജനറൽ അസംബ്ലി ദ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസില് ദ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസില് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് കൗൺസില് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അങ്ങനെ ആറ് ഓർഗൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഒഴിവാക്കാതെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നീഡ് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ദ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് യു എൻ ഒയിൽ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ വീറ്റോ പവർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതൊക്കെ ഓർഗൻസിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി പഠിക്കേണ്ട ഏരിയ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് യു യു എൻ ചാർട്ടർ യു എൻ ചാർട്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ നമ്മുടെ യൂട്യൂ